மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று பெண்களுக்கு குறிப்பாக மாத விலக்கு வருவது பல பெண்களுக்கு மாத விலக்கு தள்ளி தள்ளி வருது சிலருக்கு மாத விலக்கு சரியாக வர்றதில்ல ஆனால் இந்த மாத விலக்கு ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு மேல் வராமல் இருந்தால் இது வந்து ஒரு குறிப்பான விஷயமாக நம்ம நினைக்கிறோம் இதில் முக்கியமாக ஒரு பெண்கள் அவர்களோட வயதுக்கு ஏற்ற அளவில் பார்க்கும்போது இந்த மாத விலக்கு ஏன் வருவதில்லை ஏன் சரியாக வர்றதில்லை இரகுலராக வர்றது வேறு விஷயம் மாத விலைக்கே வராமல் இருப்பது வேறு விஷயம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கை காலகட்டத்தில் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் இந்த மாத விலக்கு கரெக்டாக வரணும் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பெண் பருவம் அடைகிறது சாதாரணமாக ஒரு பொதுவாக ஒரு பதினான்கு வயதான பெண்ணுக்கு கண்டிப்பாக மாத விலக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதமான பெண் குழந்தைகள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா பதினாலு வயதில் பருவம் அடைந்துருவாங்க இந்த பதினாலு வயது வரைக்கும் பருவமடையவும் இல்லை பருவமடைவதற்கான முதல் அறிகுறியான சில மாற்றங்கள் யூஸ்வலாக பருவம் அடைகிறது ஒரு பெண் குழந்தை வந்து என்ன ஆகும் சடனாக ஹைட் கொடுவாங்க வெயிட் கொடுவாங்க அந்த க்ரோத் ஸ்பர்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த க்ரோத் ஸ்பர்ட் யூஸ்வலாக ஒரு பன்னிரெண்டு பதிமூன்று வயசில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ இதோட அடுத்த கட்டமாக மார்பக மாற்றங்கள் வரலாம் மார்பகத்தில் பிரெஸ்ட் பட் வந்து என்லாஜ் ஆகும் அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக பியூபிக் ரீஜனில் அந்த முடி வளர்ச்சியில் வித்தியாசங்கள் வரும் அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக தான் மாத விலக்கு வரும் ஸோ பிபார்க்கி திலார்க்கி அதுக்கப்புறம் தான் மெனார்க்கி இதை தான் நாங்கள் வந்து பிபார்க்கினா அந்த திலார்க்கினா பிரெஸ்ட் சேஞ்சஸ் அதுக்கப்புறம் ஹேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேஞ்சஸ் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விலக்கு வரும் ஸோ பதினான்கு வயதில் எந்தவித மாற்றங்களும் இல்லாமல் ஒரு பெண்ணுக்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த பெண்ணுக்கு மாத விலக்கு வருவதற்கான அறிகுறி இல்லை என்பது தெளிவாக தெரியும் நீங்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகணும் ஒரு பதினாறு வயது பெண் எல்லா மாற்றங்களும் நல்லா இருக்குது இந்த பொண்ணுக்கு வந்து வளர்ச்சி நல்லா இருக்குது உடல் வளர்ச்சி நல்லா இருக்குது மார்பக வளர்ச்சி நல்லா இருக்குது அந்த ஹேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே கரெக்டாக வந்துட்டு இருக்குது ரோட் ஸ்பர்ட் தில அந்த ப்ரெஸ்ட் சேஞ்சஸ் பிபார்க்கு எல்லாம் கரெக்டாக வந்து ஆனால் பீரியட்ஸ் மட்டும் வரல ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் பதினாறு வயதான பெண்ணுக்கு மாத விலக்கு வரல எல்லா மாற்றங்களும் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மருத்துவர் அணுகும் மூன்றாவது மாத விலக்கெலாம் மாதம் மாதம் கரெக்டாக வந்துட்டு இருக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு சடனாக ஆறு மாதம் வரைக்கும் வரல கர்ப்பம் இல்லை என்ற நிலையில் இதோட முக்கியத்துவம் கண்டிப்பாக உண்டு ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு மேல் ஒரு பெண்ணுக்கு வராவிட்டால் கண்டிப்பாக இது என்ன பிரச்சனை ஏன் வரல என்பதை கண்டிப்பாக இவாலுவேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த மாதவளுக்கு வராது தான் எமனோரியான்னு சொல்கிறோம் எமனோரியானா மென்சஸ் இல்லை மெனோரியானா மென்சஸ் நிறைய வருது மென்சஸ் இல்லாதது எமனோரியான்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த எமனோரியாங்கிறது ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மேலே அந்த பெண்ணுக்கு வரலனாலே இது ஒரு அமெனோரியான்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு வந்து பல காரணங்கள் இருக்குது ஸோ ஒரு பெண் குழந்தை பருவம் அடையாததுக்கு பல நேரங்களில் பல விதமான லெவல் ஆஃப் பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ ஒரு ஒரு பெண் குழந்தை பெற்ற தாய்க்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த குழந்தைக்கு இந்த ஒரு மாற்றம் இல்லை பதினாலு வயசு அது குழந்தை வளரலை ஹைட் அதே ஹைட் இருக்காங்க உள்ளியாக தான் இருக்கிறாங்க ப்ரெஸ்ட்டில் சேஞ்சஸ் இல்லை இப்படிலாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஏன்னா இத்தகைய பெண்ணுக்கு அந்த இனிஷியேட் பண்ணுற பிட்யூட்ரியில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் மூளையின் அடித்தண்டு வடத்தில் இருக்கிற சிறு மூளையில் இந்த மாற்றங்கள் ஏதாவது அந்த ஹார்மோன் உள்ள வளர்ச்சிக்கான அந்த பிட்யூட்ரி ஹார்மோன்ஸில் குறைபாடுகள் இருந்தால் இந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு வரலாம் அதான் வந்து ஹைப்போ தலாமிக் ஹைப்போகொனாடிசம் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த விதத்தில் ஒரு பெண் குழந்தை பதினாறு வயது வரைக்கும் எந்த மாற்றங்களும் இல்லாமல் இருந்தால் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அதாவது குறிப்பாக இந்த மூளையின் அடித்தண்டு வடத்தில் இருக்கிற மூளையில் ஏற்படுற சில மாற்றங்கள்னால இந்த ஹார்மோன் சுரப்பிகள் சுரப்பு குறைவாவதுனால பிட்யூட்டிலேருந்து அந்த வர்ற ஹார்மோன் குறைவாகி ஹைப்போகொனடோட்ராபிக் ஹைப்போகொனாடிசம் சொல்லுவோம் அதாவது இந்த தலைமஸ் ஹைப்போ தலைமஸில் உள்ள பிரச்சனைகள் குறிப்பாக சின்ன வயசில் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது அந்த குழந்தைங்களுக்கு மூளை காய்ச்சல் வந்திருக்கலாம் தலையில் ஏதாவது அடிபட்டிருக்கலாம் பல நேரங்களில் அந்த மூளையில் ஏற்படுற சில மாற்றங்கள்னாலேயும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் சில நேரம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசில் ஏதாவது ரேடியேஷன்ஸ் எக்ஸ்ரே கதிர் கதிர்ச்சு தாக்கம் மற்றும் சில நேரம் தலையில் அடிப்பட்டது பல நேரங்களில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னாலே இந்த பெண் குழந்தை இந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் இரண்டாவது இந்த வளர்ச்சியெலாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஹார்மோன்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த பெண்ணுக்கு மாத விலக்கு வராது ஸோ இதற்கு அடுத்த கட்டமான பிரச்சனை வந்து அந்த பிட்யூட்டில் ஏற்படுற சில கட்டிகள் அதாவது பிட்யூட்டில் ஏற்படுற சில டியூமர்ஸ் கிரேனியோ ஃபெரிஞ்சியோமான்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிரேனியோ ஃபெரிஞ்சியோமான்ற டியூமர் வந்து ஸோ பொதுவாக
இவை இரண்டும் நன்றாக இருந்தால் சினைப்பையில் ஓவரியில் ஏற்படுற பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஓவரியில் எப்பயும் இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் செக்ரீட் ஆகிறதுக்கு சில செல்ஸ் இருக்கும் இந்த ஓவரியோட நம்ம கரு முட்டைகள் இருக்கும் இந்த முட்டைகள் இல்லாத பெண்கள் குறிப்பாக ஒவேரியன் இன்சஃபிஷியன்சின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒவேரியன் இன்சஃபிஷியன்சினா என்னென்னா இவர்களுக்கு பிறக்கும் போதே ஒரு தாய் வயிற்றில் இருக்கும்போதே நான்கு மாத கருவாக இருக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை முட்டைகள் மா வரும் இந்த முட்டைகள் இந்த பெண் குழந்தை பிறக்கும்போது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஃபோர் லேக்ஸ்க்கு மேலே முட்டைகள் இருக்கும் இதே பெண் குழந்தை பருவம் அடையும் போது கிட்டத்தட்ட டூ லேக்ஸ் ஆகும் ஒவ்வொரு மாதமும் மாத விலக்கு வரும்போது குறிப்பிட்ட சில முட்டைகள் வெளியாகி கொண்டே இருக்கும் ஸோ இந்த முட்டைகள் குறைவாவது பல நேரங்களில் ஒரு நாற்பத்தைந்து வயதை தொடும்போது இந்த முட்டைகள் ரொம்ப குறைவாகிடும் முட்டைகள் இல்லாமல் போகலாம் முட்டையோட வளர்ச்சி மற்ற முட்டையோட முதிர்ச்சி எல்லாமே மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுனால முட்டைகள் வளர்ச்சி நின்று மாத விலக்கு நிற்கலாம் ஆனால் இந்த பெண் இதே மாதிரி பெண்களுக்கு முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தால் இந்த முட்டை வளர்ச்சியில் பிரச்சனைகள் இருந்தால் குறிப்பாக ரெசிஸ்டன்ட் ஒவேரின்னு சொல்கிறோம் பல பெண்களுக்கு ஒவேரியில் எக்ஸே இல்லாமல் இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்லேயும் இந்த பெண்ணுக்கு மாத விலக்கு வராது ஹார்மோன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த முட்டை வளர்ச்சியை தூண்டுறதுக்கான எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் நிறையா இருக்கும் நிறையா இருக்கும் ஆனால் முட்டைகள் வளராது ஏன்னா முட்டைகள் இல்லாத நிலை இதுதான் பல பெண்களுக்கு ஏற்படுற ஒரு சில சினைப்பையில் ஏற்படுற முட்டைகள் குறைபாடுகள் இது வந்து பொதுவாக ரெண்டு விஷயத்தினால வரலாம் ஒன்று ஜெனட்டிக்கலாக வரலாம் ஜெனட்டிக்கலாக குடும்பங்களில் வழிவலைகளில் அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் தான் நம்ம முட்டைகளை உருவாக்குவது இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸில் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் பல நேரங்களில் இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம் இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் பிரச்சனை வந்து டேர்னர் சின்ட்ரோம் சொல்கிறோம் அந்த டேர்னர் சின்ட்ரோமில் என்ன ஆகுனா இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸோட எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் நம்ம யூஸ்வலாக ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் தான் ஒரு பெண்ணுடைய குரோமோசோமல் எண்ணிக்கை ஆனால் இந்த பெண்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஒரு எக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு குரோமோசோமோட அதோட இதுவே இல்லாததுனால பல நேரங்களில் கரு கர்ப்பப்பை வளராது கருமுட்டைகள் இல்லாமல் போகலாம் கருமுட்டை வளர்ச்சிக்கான விஷயங்களும் மாற்றங்கள் இல்லாமல் இந்த பெண்ணுக்கு சினைப்பையெல்லாம் சுருங்கி முட்டைகளே குறைவாகவும் ஏற்படலாம் இதே பெண்ணுக்கு பருவம் அட ஐ மீன் மாதவளுக்கு நிற்கிற ஸ்டேஜ் ஒரு தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைனில் பார்த்தீங்கன்னா பல நேரங்களில் இந்த முட்டைகள் இயற்கையாகவே குறைவாகிறதுனால இவர்களுக்கு இயற்கையிலே மாதவளுக்கு தள்ளி தள்ளி வரலாம் சில நேரம் வராமலும் போகலாம் ஸோ முட்டைகள் இருந்து தீர்ந்து போகும் நிலை வந்து வயது கூடின பெண்களுக்கு முட்டைகள் குறைவாக இருந்து அது குறைவான அளவு கூட ரொம்ப ரொம்பவும் குறைவாக இருக்கிற பெண்களை சிறிய வயதில் ப்ரீமேச்சூர் ஒவேரியன் இன்சஃபிஷியன் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பெண்களுக்கெலாம் ஒன்று மாதவளுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் வராமல் போகும் இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு சிலருக்கு மாதவளுக்கே வராது ஸோ இந்த வகையில் இந்த பெண்ணுக்கு மாதவளுக்கு வந்துகிட்டு இருந்த பெண்ணுக்கு மாதவளுக்கு வராமல் போகலாம் ஸோ முட்டைகள் குறைவாக இருக்கிறதுனால இந்த பெண்களுக்கு ப்ரீமேச்சூராகவே அந்த எக்ஸ் இல்லாமல் போகலாம் இதுதான் ப்ரீமேச்சூர் ஒவேரியன் இன்ஷெஃபிஷியன்சின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதற்கு குறி குறிப்பான காரணம் அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸில் ஏற்படுற சில மாற்றங்கள் இது குடும்பங்களில் பார்க்கும் அந்த டேர்னர் சின்ட்ரோம் அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் ஒன்று தான் இருக்கும் அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் சரியாக இல்லைனா முட்டைகள் குறைவாக இருக்கும் அனதர் கண்டிஷன் வந்து ஃப்ரெஜல் எக்ஸ் சின்ட்ரோம் சொல்லுவோம் குரோமோசோம் இருக்கும் ஆனால் அதோட செயல்பாடு சரி வர இருக்காது இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்கிற பெண்கள் கூட இந்த மாதிரி ப்ரீமேச்சூர் ஒவேரியன் இன்சஃபிஷியன்சி ஏற்படலாம் சில நேரங்களில் அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸை சில நேரங்களில் அதோட வளர்ச்சியிலும் குறைபாடுகள் ஏற்படுறதுனால சரி வர வராமல் போகலாம் இது வந்து யூஸ்வலாக ஜெனட்டிக்கலான பிரச்சனைகளாக இருக்கும் ஸோ இது தவிர பல பெண்களுக்கு இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸோட குறைபாடுகள் அதாவது என்ன குறைபாடுகள் அப்படின்னா இந்த குரோமோசோம்ஸோட எண்ணிக்கையும் அதில் இருக்கிற அந்த நியூக்ளியோடைட்ஸோட மாற்றங்களும் ஏற்படுறதுனால இது சரியான முறையில் செயல்படாமலும் பல நேரங்களில் இந்த முட்டைகளோட வளர்ச்சி இல்லாமலும் முட்டைகள் அழிந்தும் போகலாம் ஸோ இவையெல்லாம் ஓவரியில் ஏற்படுற விஷயங்கள் சில நேரம் இந்த ஓவரியில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் சொத்துக்கள் ஊஃப்ரைட்டு சொல்கிறோம் இந்த மீன்ஸில்ஸு மம்ஸ்லாம் வரும்போது சில நேரம் சினைப்பையும் பாதித்து அந்த சினைப்பையில் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் இந்த முட்டைகள் வளராமலும் முட்டைகள் அழிந்தும் போகலாம் இது ஒரு சில காரணங்கள் பல நேரங்களில் இந்த ஓவரீஸ் போகிற ரத்த ஓட்டங்கள்லாம் குறைவாகிறது பல நேரம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் இருக்கலாம் சில நேரம் ஓவரீஸ் பக்கத்தில் ஏதாவது அறுவை சிகிச்சை செய்கிறதுனால இருக்கலாம் இல்லைன்னா சாக்லேட் சிஸ்ட் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால இந்த ஓவரிக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைவாகி இந்த ஓவரி போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைவான இருக்கிற முட்டைகள்ல
இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் வரலாம் சில நேரங்களில் அதுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் பிரச்சனைனால வரலாம் சில நேரங்களில் அதில் ஏற்படுற அறுவை சிகிச்சைனால வரலாம் சில நேரம் உதிரக்கட்டிகள் சாக்லேட்ஸிஸ் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இந்த மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படுற பெண்களுக்கு முட்டையோல் வளர்கிற முட்டை உருவாகிற அந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் அழிந்து போகிறதுனால முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாகி அதனால் குறைபாடுகள் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாகிற பல காரணத்தினால ஓவரியில் வர்ற எக்ஸ் இல்லாமல் போய் ப்ரீமெச்சூர் ஓவேரியன் ஃபெயிலியர் ஏற்படலாம் சில நேரங்களில் இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் பிட்டுட்டில் ஹார்மோன் நல்லாயிருக்கும் ஹார்மோன்ஸ் முட்டைகள் வளர்ச்சிக்கான ஹார்மோன் நல்லாயிருக்கும் சினைப்பையில் முட்டைகள் இருக்கும் ஆனாலும் மாத விளக்கு வராது ஏன் அந்த முட்டைகள் வெளிவந்து வருகிற ஹார்மோன் வந்து எங்கேருந்து வருகிறது கர்ப்பப்பையில் போய் அதோட டார்ஜெட் டிஷ்யூவில் டிஷ்யூஸ் இல்லாதது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் குறிப்பாக கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுற சில பிரச்சனைகள் சில பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கலாம் கர்ப்பப்பை வளர்ச்சி இல்லாமல் இருந்தால் இந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த கர்ப்பப்பை வளராததுனால மாத விளக்கு வராமல் இருக்கலாம் பல நேரங்களில் கர்ப்பப்பையில் கீழ் உள்ள அந்த மாத விளக்கு வருகிற பகுதியில் அடைப்புகள் ஏற்படுறதுனால வெஜைனல் அட்ரீசியான்னு சொல்லுவோம் அந்த வெஜைனால் வந்து அந்த கேனலேஷனே இல்லாமல் இருக்கலாம் கர்ப்ப வாயில் சில நேரம் கேனலேஷனே இருக்கலாமல் இருக்கலாம் பல நேரங்களில் கர்ப்பப்பையில் ஒரு தடுப்பு சுவர் வந்து அந்த மாத விளக்கு வெளிவர்றதுக்கே தடையாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு மற்ற எல்லா ஹார்மோன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் மாத விளக்கு வராது பல நேரங்களில் ஒரு பெண் குழந்தைக்கோ இல்லை மாத விளக்கு வராத பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும்போது சைக்கிளிக்கெலாம் பெயின் இருக்கும் மாத விளக்கு வர டைமில் சிவியர் பெயின் இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாத விளக்கு வருகிற உதிரம் வெளி வராமல் கர்ப்பப்பையிலே அடைபட்டு அதனால் இந்த பெண்களுக்கு வயிற்று வலி வரலாம் டிப்பிக்கலாக வயிற்று வலி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பல நேரங்களில் அந்த மாத விளக்கு சமயத்தில் தாங்க முடியாத வயிற்று வலி இருக்கும் பல நேரங்களில் சும்மா அழுக்கு மாதிரி வெள்ளை மாதிரி படலாம் சில நேரம் எதுவும் படாமலும் இருக்கலாம் ஸோ கர்ப்பப்பை கர்ப்பப்பை சார்ந்த வெஜைனா சர்விக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஏற்படுற பிறவியில் ஏற்படுற சில குறைபாடுகள்னாலையும் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு வராததற்கு பல காரணங்கள் உண்டு அதில் முக்கியமான காரணம் இதுவே தான் ஸோ ஒரு மாத விளக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்துகிட்டே இருக்க பெண்ணுக்கு ஒரு ஆறு மாதமாக வரலைன்னா இதை நம்ம மெனோபாஸ் ஆர் ஓவேரியன் ஃபெயிலியர்னு சொல்கிறோம் சில பெண்களுக்கு குறிப்பாக ஓவரியில் முட்டைகள் இருக்கும் கர்ப்பப்பை நன்றாக இருக்கும் ஹார்மோன்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இருந்தும் சில பெண்களுக்கு மாத விளக்கு வராது அதுதான் நம்ம பிசிஒஎஸ் சொல்கிற பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் சினைப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் இந்த சினைப்பையில் நீர்க்கட்டியில் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாக இருப்பதனால முட்டை வளர்ச்சி சீராக இல்லாமல் மாத விளக்கு வராமல் போகலாம் இந்த பெண்களுக்கு மாத்திரை சாப்பிடும்போது மாத விளக்கு வரலாம் சில பெண்களுக்கு ஒரு ஏழு மாதம் பத்து மாதத்துக்கு ஒரு முறை வரலாம் வந்தால் முதிரை போக்கு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இவையும் ஒரு காரணமாக உண்டு ஸோ மாத விளக்கு வரவில்லை ஒரு பெண்ணுக்கு ஆறு மாதம் வரைக்கும் மாத விளக்கு வரவில்லை என்றால் இந்த மாதிரியான என்னென்ன காரணங்கள் என்பதை பார்த்து அதற்கு தேவையான சில விஷயங்களை சரியான முறையில் நீங்கள் அசஸ் பண்ணி பண்ணும்போது தான் மாத விளக்கு வரும் இதில் குறிப்பாக குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு இந்த ப்ரீமெச்சூர் ஓவேரியன் ஃபெயிலியர் முட்டைகள் குறைபாடுகள் முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைபாடு இருக்கிற பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் குழந்தை பேர் பிறப்பதற்கு நவீன சிகிச்சை முறைகள் தேவைப்படலாம் பல நேரங்களில் இதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடித்து அந்த காரணத்துக்கான விஷயங்களை சரி செய்யும் போது மாத விளக்கு வரலாம் கருமுட்டைகள் வரலாம் மாத விளக்கு வர வைப்பது என்பது பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த ஹார்மோன்ஸோட தூண்டுதல் இருந்து கர்ப்பப்பை நன்றாக இருந்தால் மாத விளக்கு வரும் ஆனால் முட்டைகள் வளர்ச்சி வெளியாகி ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு கரெக்டாக வருதுன்னா இந்த பெண்ணுக்கு கருத்தரிக்கிறதுக்கு அப்போ தான் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக சினை முட்டைகள் வளர்ச்சி சினை முட்டைகளோட வெளிப்பாடு சினை முட்டைகளோட செயல்பாடு மற்றும் கர்ப்பப்பை மூளையில் வருந்து இருக்கிற ஹார்மோன் இவை அனைத்தும் ஒட்டுமொத்தமாக ஹைப்போ தலாமோ பிட்யூட்ரி ஒவேரியன் யூட்ரைன் ஆக்சஸ் இவை அனைத்தும் சரியான முறையில் செயல்படுவது என்றால் ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு சரிவர வருவதற்கான அடிப்படையாகும் ஸோ மாத விளக்கு வராத பெண்கள் கண்டிப்பாக முறையாக தகுதி பெற்ற மருத்துவர் அணுகி முறையாக பரிசோதித்து இதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடித்து அதனை சரி செய்வதன் மூலமாக இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து தீர்வு காணலாம்